como que soy tu piseño, nacido en tierra chicheña, hoy he salido a cantar, a pintar con mis canciones, vida y la hermosura del lugar. ¿Cómo está mi gente? Estamos en la ciudad de La Quiaca, frontera con Piliazón, Bolivia. El día de hoy vamos a visitar la ciudad de Tupiza, ubicada al norte de Villazón, a 90 kilómetros aproximadamente. Bueno mi gente, nos estamos aproximando a la frontera, al río Internacional. Lo que podemos observar son los carritos tradicionales de la frontera entre la Quiaca y Villazón. Son los que ayudan a las personas a cruzar y también bueno, llevan mercadería y de todo y de todo. Hablando de carritos, vamos a cruzar justamente este río que es muy pequeño, pero bueno, nos daremos el lujo de cruzar en un carrito. Estamos cruzando el río en un carrito, observen, ahí está. Bueno, la tarifa es... ¿De cuánto es la tarifa? Dos bolivianos, que en pesos sería 60. 60, 70 pesos. Aquí estamos, en la frontera entre Villazón y La Quiaca. Ya hemos cruzado la frontera y como mencionaba, toda esta mercadería es trasladada, transportada por los carritos a mano. Estando en Villazón, lo primero que vamos a hacer es cambiar pesos argentinos por bolivianos. Lo recomendable es preguntar en las diferentes casas de cambio para eh, cambiar el peso argentino o el dólar o lo que sea eh, en un mejor cambio. Ya hemos cambiado de pesos a bolivianos. Aquí tenemos los bolivianos. Así que ahora nos tomamos un taxi hasta la terminal y continuamos con el viaje. Ya estamos en el taxi rumbo a la terminal. Eh, un dato muy curioso de los taxis de aquí es que se cobra por persona, por ejemplo en La Quiaca o en Jujuy, si suben tres o cuatro personas a un taxi la tarifa es la misma, en cambio aquí eh, la tarifa es individual. Otra opción de llegar hasta la terminal de Villazón es tomarse una trufi en la plaza central, así que anoten ese dato. Ahora vamos a ir a buscar el pasaje para Tupiza. Un dato curioso de los colectivos o los buses o las flotas es que en cada colectivo tiene una frase. Por ejemplo aquí dice el placer de volar por la sierra como en el aire. Y este colectivo dice antes soñaba, ahora ni duermo. Otro dato curioso es que te cobran dos bolivianos por el uso de la terminal. Que soy tu piseño, nacido en tierra chicheña, hoy he salido a cantar, a pintar con mis canciones, vida y la hermosura del lugar, a pintar con mis canciones, vida y la hermosura del lugar. Como fruta cerca ajena, esa anchura mi morena, sentada bajo el mollar, dulzura nostalgia tiene vida y su modito de cantar. Dulzura nostalgia tiene vida y su modito de cantar. Flores del campo, hierba buena, luna sobre el churquial, así sus penas y alegrías. Canta mi pieza de corazón, canta mi pieza de corazón.
hemos llegado a tu pizza y la idea es ir a buscar algo de comida observen eh, los medios de transporte Total, totalmente diferente estamos recorriendo la feria del mercado campesino y observen estos son los productos que encontramos en esta feria ahí tenemos zapatos de todos los tipos, de todas las marcas zapatillas mediusas ropa, más ropa indumentaria para mujer, niños varones vemos más ropa peluches gorras juguitos, los populares juguitos naturales más peluches ahí está la gente Diferentes tipos de té, accesorio para las mujeres. Bueno, esta es la feria campesina de tu pizza. Quería saber cuándo estaba el kilo de coca o el cuarto. Hola, buen día. El cuarto de coca, ¿qué precio? Cuatro onzas, quince. ¿Quince bolivianas? Bien. Ahí está, cuatro onzas, quince bolivianas. Muchas gracias. Vamos en busca de comida. Así que en unos instantes les mostraremos cuál es el menú del día. Tenemos sopa de polio, lomito y plato paseño. Así que vamos por el plato paseño. Bueno, estamos acá en el restaurante eh, con el famoso plato paseño que consta de... Eh, consta de choclo cocido, mote de haba y papa hervida, su, este, su carnecita blanda que es lomito uh -huh. y una salsita. Bien, el queso. De cebolla y tomate. Bien. Y el quesito. El queso es opcional, ¿verdad? Opcional, de coro de este, de chivito. De cabra de chivito. Cabrita, chivito. Wow, qué rico. Bueno. Ese sería. Muchas, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En estos instantes estamos en el mercado de frutas y verduras. Aquí en tu pizza. Ahí está la gente comprando. La verdad. Mucha afluencia, ¿eh? Y bueno, aquí podemos encontrar de todo, de todo un poco. Observen. Chauchas, pepinos, locoto, tomate, zanahoria, remolacha, apio, limón, haba, pimiento, cebolla, papa, diferentes papas, eh, andinas, choclo o maíz. Eh, ahí están todos los productos, peras. Y bueno, como podemos apreciar, en este mercado se encuentra de todo, de todo, con respecto a las frutas y verduras. Vamos a tomar un torito hasta el puente. Ahí les estoy llevando. Hola, ¿cuánto sale el torito? ¿Dónde quiere ir? Hasta el puente, la tarifa, ¿cuánto? Al puente. ¿Al puente quiere ir? ¿De la ruta? Bien, señoras y señores, estamos en el Torito. Nos vamos hasta el puente que une la ruta con Villazón. Son vehículos muy efectivos, gastan poco combustible, frenan muy rápido y son muy ligeros en calles angostas. Ya les mostré el centro y este es la periferia de la ciudad que también es realmente hermosa. Si yo viviera en tu pizza me gustaría vivir en este barrio ya que es bastante tranquilo y no hay los vehículos o el ruido que eh, existe en el centro. Ahora estamos en la ex casa de gobernación aquí en el centro de tu pizza y observamos piezas talladas en madera que nos pareció muy interesante ahí podemos apreciar 
sinceramente un arte único ahora vamos a ver a la colia observen está con su guagua bueno ahora estamos enfrente de la iglesia de tu pizza a ver vamos a eh, ingresar no sé si se puede se puede ingresar a la iglesia ah bien nos dieron la autorización para ingresar y, y bueno es solo mostrar de cómo es su arquitectura bien ahí estamos ingresando sinceramente una iglesia muy bella wow lo más curioso es la chacana en, el, en una de sus ventanas observen la cruz del sur está ahí y también en la otra ventana y en la otra ventana la ciudad de Tupiza, en honor y reconocimiento al conjunto teatral Nuevo Horizontes y a su principal impulsor, señor Lieber Ford y otros distinguidos componentes. Fundaron el 1 de mayo de 1946 y promovieron la cultura en Tupiza e impactaron notablemente en la labor teatral de Bolivia y otros países, con los valores humanos de solidaridad, libertad y fraternidad. Tu Pisa les tendrá siempre en su memoria por su notable obra. Tu Pisa, noviembre 2019. Ahora estamos en la alcaldía de Tu Pisa y vamos en busca del secretario o la secretaria de Dirección de Cultura. Así que aquí vamos a preguntar al guardia eh, qué información nos puede dar al respecto. Estamos en la alcaldía de Tu Pisa con el técnico en turismo. Eh, ¿Cuál es tu nombre? Eh, Walter Gutiérrez. Bien, buenas tardes Walter. Eh, te queríamos preguntar cuáles son las actividades turísticas en tu pizza para estas vacaciones de verano. Ya. Bueno, agradecerles eh, por su eh, participación que vienen hacia lo que es el municipio de Tupiza. Eh, en realidad acá dentro de lo que es el municipio de Tupiza contamos una diversidad de atractivos turísticos. Eh, en esta temporada exclusivamente los... Eh, los atractivos turísticos más visitados es la parte de lo que es el Ecoparque Encantado. En el, eco, en el Ecoparque Encantado hay una diversidad directamente de atractivos turísticos, como lo que es eh, el Valle de los Machos, como la parte de lo que es el Cañón del Inca, el Cañón del Duende, que en realidad son varias formaciones o cosas que tiene este, este municipio, que es en realidad un conglomerado geológico que contamos y que es de color rojo. En sí, eh, eh, todo este conglomerado geológico que tiene acá ha nacido a través eh, específicamente de varios años y bueno, acá se ha constituido una cultura bastante grande como es la cultura de chichas que ha dado lugar, origen directamente a un proceso histórico embrionario de lo que es eh, la, la cultura de chichas. En lo que es específicamente eh, de temporada directamente para visitar acá Tupiza, en Reyes nosotros tenemos una actividad bastante grande que es Reyes, eh, que se desarrolla del 5 hasta el 15 de, de enero, en la que en realidad es, eh, es una idiosincrasia directamente eh, de la identidad cultural, es en realidad eh, es un encuentro de, todos los, eh, de todas las comunidades que vienen acá a la ciudad de Tupiza, donde en realidad hay un intercambio de productos eh, de las diferentes comunidades, tanto de, de arriba y de abajo, y también al margen de esto, eh, hay eh, específicamente una congruencia de lo que es la caballería chicheña. La caballería chicheña viene desde bastantes lugares, en el caso de Villazón, de Cotagaita, de la misma ciudad de Tupiza, de diferentes comunidades, entonces hacen un encuentro. Y bueno, esto está acompañado específicamente con lo que es eh, la romería de la Virgen de Remedios, o sea, nuestra patrona de acá del municipio de Tupiza es la Virgen de Remedios. Y bueno... Nosotros directamente hacemos una romería específicamente a lo que es a caballo, directamente hasta lo que es el santuario de lo que es específicamente eh, la, eh, el santuario directamente de Remedios. Entre estas mismas actividades, eh, eh, en esta misma actividad, eh, evidentemente hay también la parte de lo que es la venta de lo que son las artesanías. Esta zona se caracteriza por una infinidad de productos artesanales, tanto en lo que son textiles, la cerámica, eh, la parte artesanal, el cardón. Y, 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 un y una diversidad de souvenirs, ¿no? 
Y eh, bueno, evidentemente en estas fechas también se desarrolla la parte de lo que es la gastronomía, ¿no? O sea, hay los tradicionales tamales, las humintas, los buñuelos, la parte de lo que es específicamente la chicha, la loja. Entonces hay una variedad de, de, de comidas como también de bebidas tradicionales que las personas que vienen directamente tanto del interior como del exterior pueden directamente deleitarse de, de estos platos. Obviamente que toda esta gastronomía viene acompañada de lo que es la música, el canto, a través de lo que es la tonada chicheña, como también directamente de lo que es específicamente eh, eh, uno, un conglomerado de lo que es la música regional. ¿no? Entonces, eh, todo esto directamente está amalgamado directamente por diferentes actividades que empiezan desde el eh, 6 de enero hasta el 15 de, de enero. Bueno, te queremos agradecer eh, por la entrevista y invitarle a todas las personas que se acerquen a tu piso. Eh, nosotros cuando llegamos, sinceramente nos quedamos encantados por todo el paisaje, su gente, la gastronomía. Sinceramente eh, es un lujo estar en tu piso. En sí, agradecerles a ustedes ¿no? por la cobertura que nos hacen. Eh. Tan solo yo decirles, aquellas personas que van a visitar tu pizza eh, se van a ir directamente eh, eh, enamorados de, de, de esta ciudad, porque primeramente tú cuando ingresas acá, la amabilidad de la gente es bastante buena por acá, o sea, la gente es muy amable, eh, te da toda la información correspondiente, empiezas a visitar los lugares correspondientes, eh, hay un paisaje bien colorido que en realidad... Eh, te hace viajar a varios lugares directamente incógnitos, donde en realidad tú puedes conocer. En realidad el paisaje es bastante bello por acá. Y por otra parte también los tours, ¿no? que en realidad son unos tours eh, que son bastante bellos, e incluso hay un tour internacional que es directamente de Buit Sandanskit, que en realidad invitamos a todas las personas que quieran conocer eh, todos los circuitos turísticos del municipio, nos puedan visitar. El año redondo, nosotros eh, como municipio, con todo lo que es la planta turista, que son hospedajes, hoteles eh, y una serie de servicios, eh, dan toda una comodidad y un buen confort a toda la persona que pueda estar acá en la ciudad de Tupiza. Muy bien, muchas gracias. Las gracias a ustedes por darnos la cobertura directamente de poder informar este pequeño rinconcito que existe dentro de lo que es Bolivia. Estuvimos pocas horas en Tupiza, lo cual es suficiente para darnos cuenta que es un pueblo realmente increíble. Un pueblo con mucha historia, mucha tradición, gastronomía. Así que totalmente recomendable visitar Tupiza eh, cualquier día del año. Para concluir con este reportaje, nos despedimos con algunas imágenes aéreas de tu pizza. Como siempre digo, tinko una cama. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro. a tomar chichita tonadita de mi tierra saltadita, bailadita pasemos el río a remedios a tomar chichita Qué grande ya está la fiesta zapateada y cantarita mi linda cholita coqueta blanca margarita Qué grande ya está la fiesta zapateada y cantarita Cholita, coqueta, blanca, margarita Llénense el buche y las alforjas Que yo invito, mañana me voy Llénense el buche y las alforjas Que yo invito, mañana me voy Eso es tu pisa, querida